Et la passion m'est venue parce qu'on m'a offert des, pff, des canards en bois que nous appelons dans notre jargon Picard des blettes, c'est du vieux français. C'est ainsi, en essayant de réparer puis d'imiter ces blettes anciennes, que Michel Masson est devenu sculpteur d'oiseaux. La pelant, utilisée en tradition populaire par les chasseurs pour attirer le gibier, est devenue sous ses coups de rabot, oiseau d'ornement. Alors les pattes sont volontairement renforcées par une tige d'acier qui va dans le corps et dans le plateau que voici, que voilà. Depuis que j'ai quitté l'école, jusqu'à 60 ans, euh, même un peu plus de 60 ans, 63 même, je, je n'ai jamais touché un pinceau. À deux pas de l'atelier de Michel, la table de travail de son épouse Mimi. Sa mission à elle, c'est la peinture. Sous ses pinceaux, les avocettes, chevaliers gambette et autres gravelots prennent des couleurs. Mais c'est une passion qui, qui, me, qui me détend. Qui, voilà. Puis j'adore quand j'ai sorti un bel oiseau. Je suis quand même un peu fière de moi. <rire> Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on comptait plus d'une dizaine de sculpteurs de blettes à Cailleux-sur-Mer. Michel et Mimi Masson en sont les dignes héritiers.